ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക ഇനിയൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവ് നന്നായി വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു മീഡിയം എരിവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കളറിനായിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് മിക്സ്ചർ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് പോഷിന് നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബൂന്തി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ബൂന്തിയാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മിക്സ്ചറിൽ ബൂന്തിയാണ് വേണ്ടവർക്ക് കുറേ അധികം എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബൂന്തിക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതപ്പോൾ അത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ലൊരു ബോളായിട്ട് നല്ലൊരുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ബൂന്തി ബൂന്തിക്കുള്ള ബാറ്ററും കൂടി റെഡിയാക്കാം നല്ല കട്ടി ആവരുത് എന്നാൽ നല്ല ലൂസും ആവരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയൊരു പാന് എടുത്ത് വെക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിന്ന് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആ അച്ചില്ലേ അതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുള്ളവർ അതെടുക്കുക ഇനി മിക്സ്ചറിൻ്റെ തന്നെ അച്ചുള്ളവർ അതെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിക്സ്ചറിലേക്ക് വേണ്ട കടലകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പൊട്ടുകടലാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടുകടലയും കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കടല കുറച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതും കോരി മാറ്റാം അടുത്തത് ഇതാ ഞാൻ നാല് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതാ ഞാനിത് കണ്ടില്ല ഒരു ആറ് അല്ലി നല്ല തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് തൊലിയോട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കരുത് തൊലിയോടെ കൂടെ തന്നെ ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സ്ചറിൻ്റെ സേവ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇത് അതുപോലത്തെ സേവനായി എടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി മിക്സ്ചർ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം സിമ്പിളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ അതാ ജസ്റ്റ് ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരുപാട് ടൈം കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ടൈം കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ ആ എണ്ണ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കളർ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ തന്നെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇനി ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പം അതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോരി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ബൂന്തി നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ലഡുവിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത
ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കപ്പലണ്ടിയും ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് വറക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇട്ട് വറുത്താൽ കപ്പലണ്ടി കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ്ചറിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ബോറായിട്ട് തന്നെ തോന്നും കരിഞ്ഞു പോയാൽ അപ്പം മിക്സറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ വിരിക്കുക പേപ്പർ വിരിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് തട്ടുള്ളവർ വലിയ തട്ട് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സേവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓവർ ടൈം പൊടിക്കേണ്ട ഭയങ്കര ചെറുതായി പോകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള ബൂന്തി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടലയും കറിവേപ്പില അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി എരിവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളിത് ഫുള്ള് പൊരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ സിമ്പിളായിട്ട് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്നതാണ് അതുവരെ താങ്ക് യു